വരുന്ന കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അനാട്ടമി ഓഫ് ഹാർട്ട് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി ഞാൻ ഇന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇടുവാണ് കാരണം എനിക്ക് ലൈവ് എടുക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടത്തില്ല ഞാൻ ചെറിയ വീട്ടിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ബാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്തതല്ല വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ടൂ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഹാർട്ടിനോട്ടിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ കുട്ടി വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ദ കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്നോ ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലാത്തത് ഏത് ആകുന്നത് ഏത് അങ്ങനെ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആർട്ടറി എങ്ങോട്ടാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനും ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും വീഡിയോസ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക അതായത് ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ മാക്സിമം പ്രീവിയസ് എക്സാംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാംസിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എക്സാമിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്സ് എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യൂണിവ് കോളേജിൽ സിമിലർ ആയിട്ടല്ല പോർഷൻസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് അവർ അങ്ങനെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ആരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇന്ന പോർഷൻ ആദ്യം എടുക്കും എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ ഉള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സാമിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അവരോട് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറയുക ഓക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ഓക്കെ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറും എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരുന്നു ഹാർട്ടിനും എന്ത് വേണം ഹാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഒപ്പം തന്നെ ഹാർട്ടിനും എന്ത് വേണം ബ്ലഡ് വേണം അല്ല അത് ആദ്യം എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ ഇത് ഹാർട്ടിന്റെ പുറം ഭാഗമാണ് ഇതാണ് അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് ആർച്ച് ഓഫ് അയോട്ട അതിന്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് അയോട്ട വരുന്നത് അപ്പൊ അയോട്ടയിൽ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഉൾഭാഗത്ത് നിന്നാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ആർട്ടറീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കൊറോണറി ആർട്ടറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ആർട്ടറീസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് രണ്ടെണ്ണം ഇതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്നും ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു വൺവേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹാർട്ടിന്റെ മസിൽസിന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആർട്ടറിയെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കൊറോണറി ആർട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ആ സർക്കുലേഷനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ എന്ന് അത്രയും അപ്പൊ മേജർ ആയിട്ട് അയോട്ടയിൽ നിന്ന് അസെൻഡിങ് അയോട്ട അയോട്ട തുടങ്ങി ആദ്യ ഭാഗത്തിനെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അസെൻഡിങ് അയോട്ട എന്ന് പറയുന്നത് അസെൻഡിങ് അയോട്ടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ തന്നെ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടും ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടും ഇനി ഇതിൽ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചസിന് എന്ത് പേര് പറയുന്നു എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ താഴോട്ട് വരുന്ന ഈ ആൻറ്
ബ്ലഡ്ലൈറ്റ് <laughs> left coronary artery runs toward the left side of the heart okay left coronary artery nu parayumbo heart inde left side lot left side aanu adha left side and right side left side lot aanu move cheynathu and then divides into two major branches and then you know main and two main branches are divided cheynund first one anterior interventricular artery nammal picture la kandirunnu idana anterior interventricular artery ingane main varunnathu anterior interventricular artery follows the anterior interventricular sulcus anterior interventricular artery evadiyana kaanapadunnathu heart inde porathulla cheri grooves ne endu parayunnathu oru madak varuna bhagathine endu parayunnathu sulcus endu parayunnathu le appo nammal avada padichu anterior interventricular sulcus endu parayunnathu aa groove inde porathodiyana anterior interventricular artery pass cheythu povunnathu avadiyana kaanapadunnathu and it supplies blood to interventricular septum and anterior walls of the both ventricles okay anterior interventricular artery evadiyana blood supply cheyunnathu nammude heart inde in ventricles in edayulla septum ne endha parayunnathu ivada inter arterial atrial septum undu ivada inter ventricular septum undu interventricular septum blood supply cheyunnu ee bhagathu blood supply cheyunnu രണ്ട് വെന്റുക്കളിലും റൈറ്റ് വെന്റുക്കളും ലെഫ്റ്റ് വെന്റുക്കളിന്റെയും ലെഫ്റ്റ് വെന്റുക്കളിന്റെ ആന്റീരിയർ പോർഷൻ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഏത് ആർട്രിയാണ് ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെന്റുക്കുലർ ആർട്രിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചേക്കാം ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെന്റുക്കുലർ ആർട്രി ഫൗണ്ട് ഇൻ ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെന്റുക്കുലർ സൽക്കസ് സൽക്കസിലാണ് ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെന്റുക്കുലർ സൽക്കസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ബ്ലഡ് ടു ഇന്റർവെന്റുക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിലും ഇന്റർവെന്റുക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിലും anterior portion of the both ventricle like right ventricle and left ventricle the front portion anterior portion le blood supply cheynathu ee anterior interventricular artery aanu i think you all are clear next namaku left coronary artery ne mattoru branch aanu circumflex artery nammal kandirunnu alle circumflex artery endu evide ingotte oru branch heart ne pin bhagathilekku povunnathu adinte pratheeda endha nokka circumflex artery supplies blood left atrium and the posterior wall of the ലെഫ്റ്റ് വെന്റുക്കൾ അതായത് സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിലും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് വെന്റുക്കളിന്റെ പോസ്റ്റീരിയസ് അല്ല ആന്റീരിയർ സൈഡാണ് ആര് സപ്ലൈ ചെയ്തത് ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെന്റുക്കുലർ ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്തത് അല്ലെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ രണ്ട് വെന്റുക്കളിന്റെ ആന്റീരിയർ സൈഡ് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് വെന്റുക്കളിന്റെ മാത്രം പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ആര് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊപ്പം ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയും ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് വെന്റുക്കളിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ആണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഓരോ ആർട്ടറീസും ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതുപോലെ അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വിശദീകരിച്ച് തന്നെ എഴുതുകയും വേണം ഇനി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് തീർന്നു ഇനി നമുക്ക് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ഓൾസ് എസ് ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയപ്പോ റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തു റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെ നമ്മളെ പ്രത്യേകം പിക്ചറിൽ കണ്ടതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബ്രാഞ്ചസ് അതും എന്തായിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തു മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് വൺ റൈറ്റ് മാർജിനൽ ആർട്ടറി റൈറ്റ് മാർജിനൽ ആർട്ടറി ഫസ്റ്റ് വൺ സപ്ലൈ ബ്ലഡ് ടു ദ ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ മയോകാർഡിയം ഓക്കെ അതായത് റൈറ്റ് മാർജിനൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന ഹാർട്ടിന്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ലാറ്ററൽ സൈഡ് മയോകാർഡിയത്തിലാണ് ലാറ്ററൽ സൈഡിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തത് റൈറ്റ് മാർജിനൽ ആർട്ടറി സപ്ലൈസ് ബ്ലഡ് ടു ദ റൈറ്റ് ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ മയോകാർഡിയ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഈ റൈറ്റ് ലാറ്ററൽ സൈഡിലാണ് ബ്ലഡ് ആര് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് മാർജിനൽ ആർട്ടറി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ അവന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്തായിരുന്നു പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെന്റുക്കുള്ള ആർട്ടറി നമ്മൾ ആ പിക്ചറിൽ തന്നെ കണ്ടതായിരുന്നു സോറി പോസ്റ്റീരിയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു ആ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് 
ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഹാർട്ടിന്റെ പിൻ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഹാർട്ടിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്താ കളർ കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ആ ബ്രാഞ്ചിന്റെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി അപ്പൊ ഈ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ വെൻട്രിക്കുലർ വോൾസ് and merges with anterior interventricular artery right side le right side ibada nammude left side full blood supply aayi alle aara supply cheyathu left side left coronary artery nannulla branches ene left side full supply cheyathu ibade posterior interventricular artery nammude right ventricle inde all right heart inde back side posterior side le blood supply cheyigeyum oppam idu cheriya cheriya branches aayi ibade nammude ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസുമായിട്ട് ഒത്തുചേരുന്നു അനസ്തമോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തമ്മിൽ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്കത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കണക്കിലാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് റൈറ്റ് മാർജിനൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ബ്ലഡ് ടു റൈറ്റ് ലേറ്ററൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് റൈറ്റ് ലേറ്ററൽ സൈഡിൽ ഫുൾ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു റൈറ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ടു പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദ വെൻട്രിക്കുലർ അല്ലെ ഹാർട്ടിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് ഒപ്പം അത് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആയി ഇവിടെ റൈറ്റ് കൊറോണറിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറിയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ഇവിടെയും വന്ന് ഇതിന്റെ തമ്മിൽ ജോയിൻ സംഭവിച്ചു ഇതാണ് നോർമലി നമ്മുടെ കൊറോണറി ആർട്ടറീസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി ആൻഡ് സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സെപ്റ്റത്തിലും ഒപ്പം റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലിനും ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലിനും ആന്റീരിയർ സൈഡിലും ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗോസ് ടു ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ലെ ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ടിൽ പോയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിനും പിന്നെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലും ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു സർക്കംപ്ലക്സ് ആർട്ടറി ഇനി റൈറ്റ് മാർജിനൽ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ ബ്രാഞ്ചാണ് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് ലാറ്ററൽ സൈഡ് ഫുൾ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ വെൻട്രി വെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറിയുടെ മറ്റൊരു ബ്രാഞ്ചാണ് ഇറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ആൻഡ് സപ്ലൈസ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അല്ല അപ്പോൾ ഹാർട്ടിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലർ മെയിൻ ആയിട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തു പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറിയാണ് അതിനുശേഷം അത് ചെറിയ ബ്രാഞ്ചസ് ആയി നമ്മുടെ ആന്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറിയുമായിട്ട് ചേരുന്നു അനസ്തമോസിസ് സംഭവിക്കുന്നു ഇതാണ് നോർമൽ കൊറോണറി ആർട്ടറീസിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിലും ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആർട്ടറിയും ഉണ്ട് അവിടെ ആർട്ടറിയിലൂടെ എത്തുന്ന ബ്ലഡ് തിരിച്ച് വെയിൻ വഴിയാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പുറത്തോട്ട് പോയത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഹാർട്ടിന് എന്തുണ്ട് കൊറോണറി വെയിനും ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് വീന സർക്കുലേഷൻ ദ വീനസ് ബ്ലഡ് ഈസ് കളക്ടഡ് ബൈ അതായത് നമ്മുടെ ആർട്ടറി വഴി ഒന്ന് ചെല്ലുന്ന ബ്ലഡ് ആഫ്റ്റർ സർക്കുലേഷൻ തിരിച്ച് ആ ബ്ലഡ് അവിടെ നിന്ന് കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ വഴിയാണ് കളക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കാർഡിയാക്ക് വെയിൻസ് പല തരത്തിലുള്ള നാല് തരത്തിലുള്ള കാർഡിയാക്ക് വെയിനുകളുണ്ട് ഈ വെയിനുകളിലൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് അവ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവസാനം അതൊരു ബിഗ് ബെസൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു കൊറോണറി സൈനസ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ബിഗ് ബെസൽ കൊറോണറി സൈനസ് എന്ന ബിഗ് വെയിൻ എങ്ങോട്ട് എം ഡി ചെയ്യുന്നു എങ്ങോട്ടാണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഏട്രിയ നമ്മൾ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിലാണ് അത് തുറക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കൊറോണറി സൈനസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പുറത്തുള്ള കൊറോണറി വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണറി വെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻസ് എല്ലാം കൂടി ഒത്തുചേർന്
അറിയണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗ്രേറ്റ് കാർഡിയാക്ക് വേ ഇവിടെയുള്ളത് ഇതാണ് ഗ്രേറ്റ് കാർഡിയാക്ക് വേ നെക്സ്റ്റ് സ്മോൾ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ ആൻറ്റീരിയർ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ and the middle cardiac vein these are the four cardiac veins edakeyana great cardiac vein small cardiac vein anterior cardiac vein middle cardiac vein ani namukku adin details onnu vaayikkam edakeyana naale pradhana petta coronary alle coronary veins alle cardiac veins first one great cardiac vein in the anterior interventricular sulcus anterior interventricular sulcus nammal vera endu kandayirunno anterior interventricular artery kandayirunno alle adu pole thanne ibide endu undu anterior interventricular sulcus il oru vein kooda undu adine parayna perana great cardiac vein great cardiac vein okay and <coughs> Uh, which drains the areas of the heart supplied by the left coronary artery left coronary artery vali evide ekka blood supply cheyunnundo avadum ellam blood ne tirichu kondu varuna vein ne aanu parayunnathu great cardiac vein idu evide aanu kaanapadunnathu anterior interventricular sulcus ilana okay in anterior interventricular sulcus nu parney evide aanu nariyalo le ee or bhagam adu thane aanu nammude anterior interventricular artery kaanapadunnathu ആ ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്ന വെയിനിന്റെ പേരാണ് ഗ്രേറ്റ് കാർഡിയാക് വെയിൻ എന്നുള്ളത് ഈ വെയിൻ എവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ മീൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് കൊറോണറി ആർട്ടറി എങ്ങോട്ടൊക്കെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്തോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം ബ്ലഡ് തിരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേറ്റ് കാർഡിയാക് വെയിൻ ആണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്റ്റത്ത് നിന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് അല്ല നമ്മുടെ ഇത് ആ ലെഫ്റ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെ ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുൾ ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുൾ അല്ലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ബ്ലഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രേറ്റ് കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് വെയിൻ വഴി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വെയിൻ മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സർക്കസ് നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി കണ്ടതുപോലെ ഇവിടെ ആ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സർക്കസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ട് മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ കാണപ്പെടുന്നു മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വേണം ഇതിവിടെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ പുറം സൈഡ് ആൻറ്റീരിയർ സൈഡ് അല്ല ഇത് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ആണ് ഇവിടുന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് ബാക്ക് സൈഡിലോട്ട് പോകുന്ന ഇവിടുത്തെ ഒരു വെയിൻ ആണ് ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന വെയിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് കളറിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സൽക്കസിൽ അവിടെ ഉള്ള ചു ആ ഒരു ഗ്രൂവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മടക്ക് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സൽക്കസ് അവിടെ തന്നെയാണ് പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറിയും കാണപ്പെടുന്നത് അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന വെയിൻ ആണ് മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ ഇൻ ദ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ സൽക്കസ് വിച്ച് ഡ്രെയിൻസ് ദ ഏരിയ സപ്ലൈഡ് ബൈ പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് കോർണോഡ് ആർട്ടറി പോസ്റ്റീരിയർ ഇന്റർവെൻട്രിക്കുലർ ആർട്ടറി ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്ത ഭാഗം അതായത് ഹാർട്ടിന്റെ പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡിൽ അല്ലെ അവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് തിരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മിഡിൽ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു ബ്രെയിൻ നമുക്ക് സ്മോൾ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ പിന്നെ പറയാം അല്ല സ്മോൾ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ പറയാം സ്മോൾ അടുത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ ഏതാണ് സ്മോൾ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ ഓക്കെ അത് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കൊറോണറി സൽക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹാർട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സൽക്കസിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന സൽക്കസിനാണ് കൊറോണറി സൽക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണറി സൽക്കസിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വെയിൻ ആണ് സ്മോൾ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ നിന്നും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡിനെയാണ് സ്മോൾ കാർഡിയാക്ക് വെയിൻ കളക്ട് ചെയ്ത് ാണ്ടിയാക്ക്ാർഡിയാക്ക്ാർഡിയാക്ക്ാർഡിയാക്ക്ാർഡിയാക്ക്ാർഡിയാക്ക്ാർഡിയാക്ക്ാർഡിയ
ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവ കൂടാതെ ഒരു വേനും കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റീരിയർ കാഡിയാക് വെയിൻ നമ്മൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ആന്റീരിയർ കാഡിയാക് വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വെയിൻ എന്നത് കാണാം ആന്റീരിയർ കാഡിയാക് വെയിൻ സോറി ആന്റീരിയർ കാഡിയാക് വെയിൻ അതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഇത് കൊറോണറി സൈനസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് റൈറ്റ് വെൺട്രിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ബ്ലഡ് ഈ ഒരു വെയിൻ വഴിയാണ് വരുന്നത് ആന്റീരിയർ കാഡിയാ വെയിൻ വഴിയാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് ഡയറക്ട്ലി കൊറോണറി സൈനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഡയറക്ട്ലി ഇത് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിനുള്ളിലോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അതൊരു ഉൾഗഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് ഏട്രിയത്തിൽ ഡയറക്ട്ലി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കാഡിയാ വെയിൻ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റീരിയർ കാഡിയാ വെയിൻ ആണ് അതല്ല നമ്മുടെ അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ മൂന്ന് വെയിനും ഗ്രേറ്റ് കാഡിയാ വെയിനും മിഡിൽ കാഡിയാ വെയിനും സ്മോൾ കാഡിയാ വെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചേർന്ന് കൊറോണറി സൈനസ് ആയി ഒരു ഓപ്പണിങ്ങിലൂടെ കൊറോണറി സൈനസ് ആണ് റൈറ്റ് ഏട്ടത്തിൽ ബ്ലഡ് എത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആന്റീരിയർ കാഡിയാ വെയിൻ എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു വെയിൻ മാത്രം തനിയെ റൈറ്റ് ഏട്ടത്തിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ വെയിൻ എവിടെ നിന്നാണ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കിൽ നിന്നുമാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കൊറോണറി ആർട്ടറീസും വെയിൻസും പഠിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഇറ്റ്സ് ഈസി നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതൊന്ന് കേൾക്കുക ഓരോന്നായിട്ട് ഒന്ന് പിക്ചറിൽ എവിടെയാണെന്ന് കാണപ്പെടുന്നു എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടും ബ്ലഡ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഇത്രയും മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആർട്ടറീസിന്റെ മെയിൻസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ സെയിം ആണ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡിന്റെ ഏരിയയും സെയിം ആണ് രണ്ട് ഏതൊക്കെ വെയിൻ ആണെന്നുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചാൽ മതി കാരണം ഒൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമാവും അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു മാർക്കിന്റെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ആർട്ടറീസും എഴുതുക അത് ഇങ്ങോട്ട് ബ്ലഡ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എഴുതുക എല്ലാ വെയിൻസും എഴുതുക അത് എവിടെ നിന്ന് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും എഴുതുക എവിടെ ഓപ്പൺ ആകുന്നു എന്നുള്ളതും എഴുതുക അപ്പൊ ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണറി സർക്കുലേഷൻ ആയി ഇനി നാളെ നാളെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും മീൻസ് മേ ബി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നാളെ രാവിലെ ആറ് ആറ് ഏഴ് മണി ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടാം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നാളെ ഒരു ലൈവ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള പോർഷൻ ആണ് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം അല്ലെ ഇച്ചിരി ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാത്തൊരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പോർഷനിലുള്ള അതിൽ മസ്കുലർ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിലുള്ള മസിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആകണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രം നാളെ പഠിക്കുന്നു എല്ലാവരും ലൈവ് തന്നെ കണ്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചാറ്റിലും എഴുതാൻ മറന്നുപോകരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക താങ്ക് യു ബൈ ബൈ